，一脱鞋就能拍死的蟑螂，五百年后竟然变成这副模样，不仅长得高大帅气，而且体格健壮，性不惊人，仅用零点零一秒就拧断了美女的脖子。他们正计划干掉人类，占领地球，而这一切都是日本人在火星做实验导致的。为了解决人口增加的问题，日本人将苔藓和蟑螂送到了火星，希望能够改变火星的生存环境。没成想，五百年后，蟑螂不仅适应了火星恶劣的环境，甚至还发生了变异，成为身高两米、浑身腱子肉的超级蟑螂人。几个日本人组成杀虫小队，来到火星，决定和蟑螂人决一死战。杀马特博士为他们改造了基因，只要注射一管从昆虫身上提取的尿液，那么就会得到相应的能力。当然，只是暂时。突然，一只蟑螂人趴在飞船的玻璃上，其中一位女队员让大家不要担心，这是大日本帝国制造的钢化玻璃，它进不来。还没说完，蟑螂人拿脑袋撞了两下，玻璃就碎了。男队长赶紧给自己打上一管尿液，体内基因被激活，变成了一只子弹蚁，直接就打爆了蟑螂人的头。小队集体欢呼，可他们还是高兴得太早。殊不知，还有一大批蟑螂人正朝着他们涌来。小队准备开船逃跑，然而飞船却发出警报，无法启动。子弹蚁队长告诉他们，五百年前发射的飞船还在，让他们赶紧去那里。其中两位队友不想抛弃队长，于是选择激活基因，分别变成一只绿头鹰和毒蜂，留下来打掩护。小队准备驾驶飞车离开，可打开舱门后，他们震惊了，眼前密密麻麻全是蟑螂人。一支队友见状，拿出尿液扎在大动脉上，基因重组。它变成了一只会喷火的菊花怪，菊花怪坐在车顶上不停地喷射，硬生生从蟑螂人组成的海浪里杀出一条路。可他们还没来得及高兴，蟑螂人组成的巨浪再次包围了飞车，菊花怪逐渐没了力气。关键时刻，两个女队友挺身而出，他们注射尿液，成功变身成防御型昆虫。两人用护盾挡在菊花怪身前，高速行驶下，蟑螂人被撞碎的白浆让妹子们睁不开眼。好在他们成功冲出突围，然而车子却一个没听闻，在空中翻了几百圈后掉落在地上。车子开启了自动驾驶模式，两个可怜的妹子被甩在地上，菊花怪也不翼而飞，一大群蟑螂人围过来，画面太血腥，自行脑补。另一边，剩下的五名队友终于找到了飞船，其中三人进入查看情况。当他们打开电脑，却发现飞船无法启动，同时门外响起了枪声。负责放风的两名队友领了盒饭，而在不远处，一只蟑螂人正在拿着手机打着电话。我是朱显龙，你能听见吗？和他通话的正是杀马特博士。杀马特博士要他组织蟑螂人干掉小队，这一切到底是怎么回事呢？原来这都是杀马特博士的阴谋。小队里的绿斗蝇和毒蜂全部被他收买。之所以蟑螂人听他指挥，是因为毒蜂拥有操控昆虫的能力，只要将钩子插入蟑螂的大脑，毒液射进去后就能听他的指挥。杀马特做这些并不是为了消灭蟑螂人，而是想得到蟑螂卵拿回去做研究，目的是完善人类与昆虫基因融合的技术。而小队只不过是他的实验品，用来采集对战数据，从而找出哪种昆虫融合到人体能发挥最强的力量，这样他就可以制造出最优秀的昆虫兵团。说罢，杀马特博士开启飞船，准备抛弃三人回到地球。然而，飞船里的蟑螂卵竟然开始孵化，两只可爱的蟑螂人宝宝就这样诞生了。毒蜂试图用钩子控制他们，可二代蟑螂已经进化出免疫效果，一个黑骨掏心，直接送走了他。此时，飞船已经上升数百米，蟑螂见状不妙，大声呼救。地面的蟑螂听。听到后展开翅膀，犹如潮水一般冲向飞船。很快，飞船遭到了破坏，径直的从天上掉了下来。沙马特博士一行人也都死在其中。此时只剩下三名队员，他们该如何抵抗凶残的蟑螂大军呢？三名队员同时将昆虫尿液打进体内，领头的男队员变异成超级大黄蜂，三下五除二就干掉了进攻的蟑螂人。另一名男队员也不甘示弱，他变成沙漠蝗虫，瞬间拥有强大的腿部力量和灵活的走位。女队员则变身成妖娆螳螂妹，挥舞着大刀一顿乱砍，消灭了不少螳螂人。然而在螳螂人副首领面前，三人还是太弱。副首领比其他螳螂人更加灵活，两拳就把大马蜂赶蒙了。螳螂妹从后面偷袭，结果被秒杀，领了盒饭。蝗虫为了。增强实力，往身体注射了第二管尿液，头发瞬间变长，连夜变成了蝗虫的模样。跳到空中，他再次注射了第三管尿液，竟进化出了翅膀。蟑螂们也腾空飞起，朝他发起攻击。眼看体力不支，他打上了最后一管尿液，一记无影脚将副首领送回快乐老家。三只尿液打进身体，属实不好受。蝗虫倒下了，首领看到得力干将被打死，十分不爽，一气之下掰断了大马蜂的钩子。现在的大马蜂只有躺着挨揍的份儿。就在首领扬起拳头打向马蜂时，
，天空突然出现一道白光，原来是开场就被拧断脖子的那名美女队员。她破茧重生，幻化成骷髅蛾子，边飞边叫头皮屑。只要碰到一点火，头皮屑就瞬间爆炸。就在扑棱蛾子决定引爆自己的时候，马蜂却径直朝他飞去，想要阻止他。突然，一只蟑螂人拿起手枪扣动扳机，砰的一声，成功引发了爆炸。眼看大马蜂就要被炸死，幸好蝗虫用尽最后一口气救下了他。爆炸过后，蟑螂人几乎被团灭，大马蜂一拳打倒首领。可看着首领可怜巴巴的模样，最后还是没有痛下杀手，驾驶着逃生舱离开了火星。蟑螂首领阻止了想要上前追杀的手下，他似乎在表。打感谢，本片完。这是一部画风惊奇、有些无厘头的日本科幻片，感兴趣的小伙伴可以去了解一下，但不建议吃饭的时候观看。好了，本期视频就到这里，关注洋葱，带你玩转地球，探索世界。